Для многих людей роман «Идиот» стал самым любимым произведением Достоевского. В князе Мышкине все обычно видят святого бедного рыцаря. Но на самом деле Мышкин не был святым. Он не был рыцарем, и он даже не был больным идиотом. Хотите верьте, хотите нет, но сейчас я вам расскажу, кем был князь Мышкин на самом деле. Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможностей избегать. Сегодня мы с вами продолжаем погружение в «Простите за каламбур» Федора Михайловича Достоевского и поговорим о втором романе «Пятикнижия», который называется «Идиот». Если вы не смотрели мой выпуск, посвященный преступлению и наказанию, то я советую вам сначала ознакомиться с ним. Ссылка, как говорится, под видео. В том выпуске, обсуждая первый большой роман Достоевского, опубликованный после его возвращения из ссылки, мы опустили разбор большинства персонажей. Мы не обсуждали темы, которые обычно обсуждаются в школе. Мы не говорили, что Сонечка проститутка, но она хорошая и добрая. Мы не заострялись на том, что Лужин жадный. Мы не задавались вопросом, что хотел сказать Достоевский о Свидригайлове, педофил он или нет, и кто из них. Пусть это обсуждают в школе. Мы вывели только одну тезу – раскольников – террорист, расколовший теорию официальной народности. Но когда речь заходит о романе «Идиот», одной тезой не отделаешься. Если преступление и наказание мы сравнивали с корзиной, полной перемешанных сладостей, то «Идиот» — это бетономешалка, в которую Достоевский засунул всю свою жизнь, каждое свое воспоминание, а потом и сам залез внутрь, чтобы периодически вселяться в своих персонажей, заставляя время от времени самых разных героев говорить одним голосом, его Достоевского голосом. Князь Мышкин — эпилептик, как и Федор Михайлович. Придя в дом Кипанчиным, он рассказывает историю о несостоявшейся казни Достоевского, описывая ее в полных автобиографических подробностях. Он декларирует притчу про бедную Мари и о том, как четыре года жил в какой-то деревне с детьми. Мышкин говорит, Кибо просто мне завидовал. Он сначала все качал головой и дивился, как это дети у меня все понимают, а у него почти ничего. А потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. Сам Достоевский четыре года провел на каторге, где общался с самыми простыми, необразованными и темными людьми, с теми, кого принято называть мужиками. С народом, который и западники, и славянофилы хотели тогда каждый своими методами просветить. А Достоевский говорит, что не учить надо этот народ, а у него надобно учиться. Отношение Мари с детьми – это отношение Достоевского с каторжанами, которые сначала опускали его, но потом за добролюбие и кроткость признали в нем своего, потому что у них единая страна, единая судьба, единая доля и единый удел. В конце этой притчи нелюбимая Мышкиным Мари умирает от чехотки, так же, как и нелюбимая невеста Раскольникова, так же, как и первая жена Федора Михайловича. Мышкин – это Раскольников, вернувшийся с каторги. Более того, это сам Достоевский, который, когда уезжал, был очень болен, совсем как идиот. Но четыре года лечения сделали его другим человеком. Они сделали его святым. И это первая метафора, понятная всем. Князь Мышкин – святой, который приехал в Россию проповедовать доброту, прощение и понимание. Более того, он спаситель. «Как бы она была добрая, все было бы спасено», – говорит князь, глядя на портрет Настасьи Филипповны. И он начинает поход за спасение человеческих душ, а самый эпичный батл разворачивается вокруг души Настасьи Филипповны. Здесь в борьбу с Мышкиным вступает сам сатана в лице Парфена Рогожина. И что примечательно, святой дух князя Мышкина любит даже сатану. 
Лев Николаевич Мышкин проповедует отказ от насилия и обвиняет католическую церковь в том, что она верует в то, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле. В том, что папа захватил землю и земной престол и взял меч. Через 32 года после выхода романа «Идиот» другой известный Лев Николаевич по фамилии Толстой будет отлучен уже от русской православной церкви за анархические идеи о неприемлемости насилия в государстве. Мышкин никого не заставляет себя любить, при этом он всем указывает путь к спасению. Но подобная интерпретация романа смотрится несколько узкобоко. Мышкин выглядит как святой страдалец за любовь, окруженный разношерстной гопотой. А то, что в итоге он никого не спасает, не его вина. Ведь он же Бог, он любит всех людей, а если спасение одного человека неминуемо ведет к погибели другого, то Богу ничего не остается, кроме как сойти с ума. Вот какой вывод несет такая интерпретация. Кажется, сам Достоевский, сам того не понимая и не желая, вывел идею о том, что Бог не может спасти человечество. Об этом в следующем веке будут писать братья Стругацкие. Но сам Федор Михайлович все же до таких выводов не дошел. В романе «Идиот» он указывает путь к спасению, если не всего человечества, то России как минимум. Посмотрите на то, как ведут себя персонажи романа. Они такие неестественные. В эту секунду они в ярости, через минуту они в милости. На одной странице они добрые, на другой – злые. Безнадежных глупцов Достоевский своей божественной властью может на время одарить, заставляя их произносить глубочайшие философские тирады. В то же время добрых, казалось бы, и честных людей он в одно мгновение превращает в безнадежных генетических подлецов. Чего хотя бы стоит начало четвертой части романа, когда Ганечка, единственная душа, которую, кажется, удалось спасти Льву Николаевичу, первый апостол князя Мышкина, поборовший свою алчность, не взявший денег у Настасьи Филипповны, которые ему дарили несколько раз, он, этот Ганечка, оказывается все тот же подлец, и предмет его страсти – все те же деньги. И как же интересно нам об этом сообщает Достоевский. Ни через действия персонажа или сюжет нет. Федор Михайлович приходит к нам лично и авторским текстом сообщает, что Ганечка всегда был под лицом и оставался под лицом, а только хорошо притворялся все это время, но душа у него всегда была червивая, потому как человек такой от природы уж поверьте мне на слово. И это все на пять страниц. Сейчас бы такое не пустили в печать. Редактор бы отправил автора поучиться. Может, поэтому нам так и нравится Достоевский. Можно бесконечно спорить о том, является ли Лев Мышкин непонятым святым или он безвольный дурачок, который хочет всем добра, но по факту причиняет одни страдания. Ведь он и то, и другое. Но на самом деле все это верхний слой, мишура, под которой скрывается безумная трактовка, ставящая все на свои места. Заключается она в том, что в романе «Идиот» нет ни одного человеческого персонажа. Все герои книги – это только метафорические воплощения идей ее автора. Сюжет Достоевский наполнил историями, взятыми из газет и журналов, которыми он, сидя за границей, тогда зачитывался в захлеб. Но они, значит, для него не более, чем взятая из тех же источников болтовня генерала Иволгина. И роман «Идиот» совсем не о том, кто куда пошел, кто что сделал и кто что сказал. Но о чем же? Давайте начнем с самого начала. Князь Мышкин – идиот, но он идиот не настоящий, он идиот метафорический. Многие произведения русской литературы начинаются с того, что их главный герой возвращается на родину из-за границы или просто из столицы на малую родину, где происходит столкновение новых идей и старой России. Но какие идеи привозили с собой эти люди? Самые прогрессивные на тот момент – либерализм, социализм, нигилизм, атеизм и терроризм. Достоевский добавляет к этому еще идиотизм. Он утверждает, что идеи, принесенные с Запада, это болезнь, душевное расстройство, особенно вредное, заразное и опасное для России. 
Князь Мышкин – это зараженное идеями нездоровое русское общество, русская интеллигенция. Общество и даже целый народ, который в сумасшествии своем мечется между старым и новым миром. Между пошлой, самоустойной, архаичной, непросвещенной, жадной и несправедливой, но стабильной монархией с нечеловеческим лицом, между монархией, которую воплощает в романе «Мечта мещанина и подлеца Ганечки» генеральская дочь Аглая, и между страшной, дикой, безумной, развратной, кровавой, несущей погибель и способной только на смерть, воплощенной в Настасье Филипповне, революцией. Достоевский говорит, что России не подходит ни та, ни другая. Очевидно, что Аглая не подходит Мышкину совершенно, потому что жизнь в ее пошлом дворянском обществе для Льва Николаевича немыслима. Слишком большой разрыв между ним и Аглаей. Слишком большой разрыв между русским народом и дворянством. Как аксиома звучит недопустимость брака Мышкина и Настасьи Филипповны, но с какой же дьявольской страстью и безумием князь стремится к ней? Как легко она может отвлечь внимание князя на себя и отвратить его от огла и сказав только «Уйди, Рогожин». Точно так же, как перед венчанием Настасья Филипповна вышла в свадебном платье на крыльцо, у которого ее ждал народ, простые люди, которые, прослышав о ее коварном поступке, пришли, чтобы ее освистать и опозорить, когда эти люди увидели дьявольскую ее красоту, поменялись тут же и закричали «Экая красавица! Ура! За такую княгиню я бы душу продал!» Точно так же русский народ, который сейчас верен царю и яростно его защищая, готов бороться со всем, что против этого царя выступает, при первой же встрече с революцией, при первом на нее взгляде увидит, какая она несчастная и никогда ее не оставит. А несчастная она, потому что четыре года ее расслевал Афанасий Иванович Тоцкий, который очень удивился переменам в Настасье Филипповне, когда она приехала к нему, чтобы отомстить. Точно так же, как спустя четыре поколения после восстания декабристов, пройдя тюрьмы, ссылки, казни и каторги, ожесточенные наследники либеральных идей, решив, что других методов быть больше не может, забыв, зачем все это было нужно, разбудили революцию, которая стала вешать, резать и стрелять, единственно потому, что ей так хочется, и что, следовательно, так и должно. Но хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобою в волю, потому что теперь и я смеяться хочу. Так где же здесь спасение? Федор Михайлович его дает легко и ненавязчиво. И так что его почти не видно. На протяжении всего романа по тексту раскиданы несколько непримечательных предложений. Их не цитируют, потому что цитировать там нечего, их почти не замечают. Вдруг посередине какого-нибудь действия Достоевский пишет, что Мышкин смотрит на дочь Лебедева, любой с ее красотой. Сказав одно-два предложения, Федор Михайлович сразу меняет тему, так что непонятно, зачем он об этом начинал. Указывая на дочь Лебедева, Достоевский нарочито указывает путь к спасению Мышкина и русского народа. Дело в том, что дочь Лебедева зовут Вера, и по мнению Достоевского, Россию может спасти только Вера. Но каким именно образом, куда Достоевский предлагает Веру применить? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно продолжить изучение творчества Федора Михайловича. И поэтому ровно через неделю на этом канале выйдет ролик, посвященный третьему роману великого пятикнижия Достоевского, который называется «Бесы». Подпишитесь, чтобы его не пропустить. А если у вас есть другое любимое произведение, и вы хотите услышать его интерпретацию, то смело пишите в комментариях. По лучшим предложениям я сниму новые ролики. И, конечно же, я прошу вас дать отзыв об этом видео. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось, согласны ли вы с моей интерпретацией романа, или вам есть что добавить. А прямо на этом я с вами прощаюсь. До свидания.